നമ്മള് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിലെ മട്ട അഥവാ പ്രൊട്രാക്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും പ്രൊട്രാക്ടർ കയ്യിലെടുക്കുക പ്രൊട്രാക്ടർ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളാണ് അതായത് അർത്ഥവൃത്തം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടോ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതായത് അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ രണ്ട് ഹാഫ് സർക്കിൾ ഇടുമ്പോൾ എന്താവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആംഗിൾ അളക്കാൻ പറ്റും ഏത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഏത് ആംഗിളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് സ്കെയിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇത് ഇന്നർ സ്കെയിൽ ഉള്ളിലുള്ള സ്കെയിൽ ഇത് പുറത്തുള്ള സ്കെയിൽ ഇന്നർ സ്കെയിലിൽ ഇവിടുന്ന് സീറോ തുടങ്ങി വൺ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി വരെ ഈ ഔട്ടർ സ്കെയിൽ ഇവിടുന്ന് സീറോ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആംഗിൾ വരച്ചാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ അതായത് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വരച്ചാലും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇന്നർ സ്കെയിലും ഔട്ടർ സ്കെയിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇത് സെൻ്റർ എന്ന് പറയും സെൻ്റർ ഓഫ് ദ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇത് ബേസിലെ ഈ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബേസിലെ ഇത് സെൻ്റർ ഓഫ് ദ പ്രൊട്രാക്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻ്റർ എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻ്റർ ആ സെൻ്റർ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വേർട്ടക്സിൽ അതായത് മൂലയിൽ വെക്കുക ഉണ്ടോ വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ മൂലയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് മൂലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയുണ്ടല്ലോ ആ വരയിലേക്ക് ഈ ബേസിലെ ഈ സീറോ കൊണ്ടുവരും ഈ സീറോ കൂടെ കൊണ്ട് ഈ സീറോ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഈ സീറോ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഏത് സീറോ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സീറോ ഈ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ മൂച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ലൈനിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിൽ കോയിൻസൈഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ട് വെച്ചു കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഏത് ഈ ലൈനിൽ ഈ ലൈനിൽ കോയിൻസൈഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സീറോ ഏത് സ്കെയിലാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നർ സ്കെയിലാണോ ഔട്ടർ സ്കെയിൽ ഔട്ടർ സ്കെയിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നർ സ്കെയിലാണ് മുട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇന്നർ സ്കെയിൽ തുടങ്ങി ഈ ആ സീറോ തുടങ്ങി ഈ ലൈൻ വരെ നമ്മൾ കൈ ചൂണ്ടി ആ സ്കെയിലിൽ തന്നെ നോക്ക് ആ സ്കെയിൽ തന്നെ പോകണം ടെന് ട്വൻറ്റി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാറി വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എണ്ണാൻ പാടില്ല ആ ലൈനിൽ തന്നെ പോകണം സീറോ ടെന് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി കണ്ടോ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിൾ വെച്ചേക്കാം വേണ്ട ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കാം പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻ്റർ നമ്മൾ വേർട്ടക്സിൽ വയ്ക്കാം സെൻ്റർ എവിടെ വയ്ക്കണം മൂലയിൽ വയ്ക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് മൂലയിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ വെച്ചത് ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ നോക്കി ഉണ്ടോ ഏത് സ്കെയിലായിരുന്നു മുട്ടിയത് ഇന്നർ സ്കെയിൽ ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ നോക്കിക്ക് ഏത് സ്കെയിലാണ് മുട്ടിയത് ഏത് സ്കെയിലാണ് ഔട്ടർ സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോയാണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഔട്ടർ സ്കെയിൽ ആ ഔട്ടർ സ്കെയിൽ തുടങ്ങി ഔട്ടർ സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ തുടങ്ങി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക ടെന്ന് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകരു
അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എഴുതേണ്ടത് ഔട്ടർ സ്കെയിൽ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആങ്കിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ രണ്ട് സ്കെയിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്